அம்மா அவர்கள் இறந்த பின்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தது ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனை அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த அண்ணன் ஓபி அவர்கள் அவசர சட்டம் தயார் செய்ய வேண்டும் ரெடி செய்ய வேண்டும் அதுக்கு முன்பாக மத்திய அரசிடம் போய் கோரிக்கை வைக்க வேண்டும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்ட நேரத்திலே அந்த ஜல்லிக்கட்டு நடை நடப்பதற்கு ஆர்டினன்ஸ் போடப்பட்டு சட்டமாக்கப்பட்டு அது அந்த ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கு உதவியாக இருந்த மத்திய அரசிற்கு இந்த நேரத்திலே என்னுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதை போல குரங்கணியிலே தீ விபத்து ஏற்பட்டு விட்டது என்றவுடனேயே உடனடியாக தமிழக அரசு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் விபத்து ஏற்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் உடனடியாக உடனடியாக எடுக்கப்பட்டது உடனே வந்து மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராம் அவர்கள் அதிலே தலையிட்டு நேரடியாக கலெக்டரிடம் பேசி நேரடியாக என்ன உதவி வேண்டுமோ செய்து இராணுவ த்திலிருந்து ஃப்ளைட்டு ஹெலிகாப்டர் இது மாதிரியான அத்தனை உதவிகளை செய்ததற்கு இந்த நேரத்திலே மனதார எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஆனால் காவிரியில் தமிழ்நாட்டின் வாழ்வாதாரமும் உரிமையும் எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழலிலும் நாம் விட்டு கொடுக்க கூடாது என்பதிலே நீங்கள் நாம் அனைவரும் உறுதியாக இருந்து காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எதிர்கட்சியிலே ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் போட வேண்டும் என்று சொன்ன உடனேயே அது அமைக்கப்பட்டு எதிர்கட்சியிலே அனைவரும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அன்றைக்கு ஒரு சிறப்பு கூட்டமாக சண்ட சட்டமன்றத்திலே போட்டு அனைத்து கட்சி கூட்டமும் சேர்ந்து தீர்மானம் செய்து காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டும் எல்லோரும் பாரத பிரதமரை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தருணத்திலே எல்லோரும் பாரத பிரதமரை பார்ப்பதற்கு நீங்கள் உதவி இருக்க வேண்டும் அதிலே எங்களுக்கு மனது கஷ்டமாக இருக்கின்றது கொஞ்சம் சில நேரங்களிலே கொஞ்சம் சில நேரங்களில் சில நேரங்களிலே மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கு பல்வேறு விமர்சனங்கள் வருகின்றது இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் தெரியும் குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழக சகோதரர்கள் மற்ற ஏனைய கட்சிகள் அனைவரும் பல்வேறு சங்கடங்களையும் விமர்சனங்களையும் கொடுத்தாலும் கூட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் சட்ட ரீதியாக தமிழக அரசு சரியாக சென்று வருகின்றன நீதிமன்றத்திலே மத்திய அரசு காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காததற்கு நீதிமன்றத்திலே வழக்கறிஞர் மூலமாக தன்னுடைய கண்டனத்தை மத்திய அரசு அமைக்கவில்லை என்பதிலே எதிர்ப்பையும் கண்டனத்தையும் தெரிவித்திருக்கின்றது என்பதை மக்கள் மன்றத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கட்சி ரீதியாக கட்சி ரீதியாக எல்லா மாவட்டங்களிலும் உண்ணாவிரதம் இருக்கப்பட்டது டெல்டா மாவட்ட பகுதிகளிலே முதலமைச்சர் உட்பட துணை முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் உட்பட அமைச்சர் பெருமக்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு காவேரியின் வரலாறுகளை அதிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கெங்கெல்லாம் தவறு இழைத்தது ட்ரிபியூனல் தீர்ப்பை அரசிதழிலே கொண்டு வரவில்லை என்பதை பற்றியெல்லாம் விளக்கமாக பொதுக்கூட்டத்திலே மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்லப்பட்டது சொல்றேன் அதாவது இந்த காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படாததற்கு தன்னுடைய சட்ட ரீதியான கண்டனங்களையும் எதிர்ப்பையும் தொடர்ச்சியாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆட்சியிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காவிரியிலே தமிழக மக்களுக்கு என்ன துரோகம் செய்தது காங்கிரசோடு கூட்டணியாக ஆளுங்கட்சியாக இருந்து மந்திரியிலே மந்திரி சபையிலே இடம்பெற்று இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலே ட்ரிபியூனலிலே கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஏழிலே உள்ள தீர்ப்பை நீங்கள் அரசிதழிலே கொடுக்கவில்லை என்ற விளக்கத்தை இன்றைக்கு மக்களிடம் சொல்ல வேண்டும் பத்தாண்டு காலம் காங்கிரசோடு கூட்டணியாக அமைச்சரவையிலே இருந்துவிட்டு இன்றைக்கு எதுவுமே செய்யவில்லையே என்ற வரலாறுகளை 
சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் காவிரியிலே இன்னும் நீதிமன்றத்தை நிச்சயமாக நம்புகின்றோம் மத்திய அரசை நம்புகின்றோம் அதே போல ஹைட்ரோ கார்பன் அங்கே உள்ள நெடுவாசல் மக்கள் தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியாக போராட்டம் செய்து வருகின்றார்கள் விவசாயிகள் பாதிக்கின்றார்கள் மக்கள் பாதிக்க போகின்றார்கள் என்ற நிலையிலே இவ்வளவு நாள் அவர்களை போராட விட்டுவிட்டு இன்றைக்கு அந்த ஜெம் கம்பெனி நாங்களாக விலகி கொள்கின்றோம் என்ற நிலையிலே நிலைப்பாடை விட மத்திய அரசே உடனடியாக தலையிட்டு அதை வித்ரா செய்திருக்க வேண்டும் அதை வெளியே வந்திருக்க வேண்டும் என்பதும் எங்களுடைய நிலைப்பாடு நீட் தேர்வை பொறுத்தவரையில் தமிழகத்திற்கு விளக்கு வேண்டும் ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்காவது விளக்கு பெற்றுக் கொடுத்து அதில இங்கே உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் பெருந்தலைவர்கள் அமைச்சர்கள் தலையிட்டு தமிழக அரசு தமிழக அரசு என்று சொல்வதை விட நீங்களும் அதிலே தலையிட்டு அந்த விளக்கு பெற்றுக் கொடுத்து அவர்களை நம்முடைய அரசு தான் அப்படிங்கறத வச்சுக்கலாக அவர்களை நீங்களும் அதிலே தலையிட்டிருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஏதோ ரெண்டு சென்டர்ல சரியில்லைன்னு சொல்லி சிபிஎஸ்இ போர்டு அந்த எக்ஸாமினேஷன் அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்க வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ராஜஸ்தானுக்கும் கேரளாவுக்கு அனுப்பக்கூடிய நேரத்திலே நீங்கள் தலையிட்டு அதை தடுத்து தமிழக மாணவர்கள் அத்தனை கல்லூரிகள் இங்கே இருக்கின்றன அவர்கள் இங்கேயே பரீட்சை எழுதக்கூடிய நடவடிக்கைக்கு உதவி இருக்க வேண்டும் அதிலேயும் எங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கின்றது என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்து எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் வழியிலே தமிழகத்தின் நலன் கருதி தமிழகத்தின் நலன் கருதி எந்த நிலையிலும் தமிழர்களின் உரிமை பாதிக்காமல் அவர்கள் உரிமை நிலைநாட்டக்கூடிய வகையிலே தான் தமிழக அரசு அம்மா வழியிலே நடைபெற்று வருகின்றது யார் என்ன சொன்னாலும் பாண்டே சார் என்னென்னவோ தூண்டி இடையிலேயே வந்து பார்லிமெண்ட் தேர்தலோட சட்டமன்றம் வந்துருமான்லாம் சொன்னாலும் தொடர்ந்து இன்னும் மூன்று ஆண்டுகள் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மக்களை சந்தித்து தனித்து அனைத்திந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெற்ற வெற்றியை தொடர்ந்து இந்த ஆட்சி உரிய காலம் வரை நடைபெறும் மீண்டும் அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சிதான் வரும் உறுதுணையாக நாங்கள் இருப்போம் என்பதை சொல்லி இந்த மக்கள் மன்றத்திற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன்